அனைத்து உடல் வலிகளுக்கும் அருமையான நிவாரணம் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் தமிழ் சினிமா கடந்த நூறு ஆண்டுகள்ல பல ஹீரோக்களை பார்த்தாச்சு அதுல சில பேர் மட்டும்தான் மக்கள் மனச ஆட்சி பண்ணி ஒரு மாஸ் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு விடுத்து இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட மாஸ் அந்தஸ்தை பெற்று சின்னவங்கல்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கவர்ந்திருக்கிற இந்த தலைமுறையோட தமிழ் சினிமா நாயகன் விஜய் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கும் மேல தமிழ் சினிமாவில நடிச்சிட்டு இருக்கிற விஜய் எந்த அளவுக்கு பாராட்டுக்களை பெற்றிருக்காரோ அதே அளவுக்கு விமர்சனங்களையும் சந்திச்சிருக்காரு சோ அப்படிப்பட்ட விமர்சனங்கள்ல முக்கியமானதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு முதல்ல அப்பா தயவுல நடிக்க வந்தவர் பா இவரு அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டாவது ரீமேக் படங்கள் மூலமா ஸ்டார் ஆனவர் பா அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டு விமர்சனங்களுக்கு விஜய் கிட்ட இருக்கிற பதில்கள் என்னவா இருக்கும் இத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அப்பா தூக்கி விட்டதால தானே வந்தாரு இந்த வார்த்தைகளை தமிழ் சினிமா வரலாறுல அதிக வாட்டி கேட்ட ஒரே ஆள் கண்டிப்பா விஜயா தான் இருப்பாரு தமிழ் சினிமா வரலாற்றுல வாரிச நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க விஜய்க்கு முன்னாடி விஜய்க்கு அப்புறமா எவ்வளவோ பேர் வாரிசுகளா சினிமாவுக்கு வந்தாச்சு வந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க யாருமே அதிகமா சந்திக்காத இந்த ஒரு விமர்சனத்தை விஜய் மட்டும் அதிகமா சந்திக்க நேரிடுறது ஏன் இந்த ஒரு கேள்வி பொதுவாகவே தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்குள்ள கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னன்னா இதுவரைக்கும் வந்த வாரிசு நடிகர்கள்ல யாருமே விஜய் அளவுக்கு எல்லா வயதினரையும் கவர்ந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோவா வளரல அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அப்படி வாரிசு நடிகர்கள்ல வேற யாராவது விஜய் மாதிரி அப்படியே மாஸ் ஹீரோவா வளர்ந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க மேல இப்படியான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு வாரிசு நடிகர்கள்ல பல பேருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில நல்ல பேர் இருந்தாலும் விஜய்க்கு இருக்கிற மாஸ் அந்தஸ்து வேற எந்த ஒரு வாரிசு நடிகருக்கும் இல்ல அப்படிங்கறது தான் உண்மை இன்றைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரஜினி படங்களுக்கு அடுத்தபடியா அதிகமா வசூல் பண்றதுனா அது விஜய் படங்கள் தான் அப்படின்னு சினிமா வட்டாரத்துல சொல்லப்படுது அதுவும் விஜய் நடிப்புல கடைசியா வெளியான பிகில் படம் மக்கள் மத்தியில கலவையான ஒரு விமர்சனங்களை தான் வாங்கியிருந்தது ஆனா வசூல் சாதனையில ரஜினிக்கு இணையா விஜய உயர்த்திடுச்சு அப்படின்ற பேச்சுகளும் கோலிவுட்ல இருக்கு தனியா ஒரு மனுஷனா சினிமாவுக்குள்ள வந்து ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய சாதனை தான் அதே நேரத்துல ஒரு சினிமா பிரபலத்தோட வாரிசாவோ இல்லனா சொந்தக்காரங்களாவோ இருந்து அந்த பிரபலத்தின் மூலமா வாய்ப்பு பெற்று சினிமாவில வெற்றி காண்பது சாதாரண விஷயமே கிடையாது யாரோட உதவியும் இல்லாம சினிமாவுக்குள்ள வந்து தோல்வி அடைஞ்சா யாருமே நம்மள பத்தி அதிகமா குறை சொல்லி பேச கூட மாட்டாங்க ஆனா ஒரு பிரபலத்தோட மகனா இருந்து சினிமாவுக்கு வந்து தோல்வி அடைஞ்சிங்க அப்படின்னா தோல்வி அடைஞ்சவங்களை மட்டும் இல்ல அவங்கள அறிமுகப்படுத்திய பிரபலத்தையும் சேர்த்து குறை சொல்லி தீத்துடுவாங்க விஜய் நடிக்க வந்தப்பையும் இதே நிலைமை தான் விஜய்க்கு சினிமாவில தனக்குன்னு ஒரு இடம் பெறுறது மட்டும் கிடையாது அப்பாவுக்கு இருந்த நல்ல இயக்குனர் அப்படிங்கிற பேரையும் சேர்த்து காப்பாற்ற வேண்டியிருந்தது விஜய் ஆரம்ப காலத்துல எவ்வளவோ அவமானங்களை சந்திச்சுட்டு இருந்தாரு விஜய் மட்டும் கிடையாது எஸ் ஏ சந்திரசேகரும் காசிற்கு பிள்ளைய வச்சு படம் எடுக்கிறார் பாருப்பா இவரு அப்படிங்கிற மாதிரி பல விமர்சனங்களையும் பல அவமானங்களையும் அவரும் சந்திச்சாரு ஆனா இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில தனக்கு தனி இடம் பிடிச்சிட்டாரு விஜய் தன் அறிமுகப்படுத்திய அப்பாவோட பேரை காப்பாத்தியது மட்டும் இல்ல விஜய் அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்படிங்கிற பெருமையும் எஸ் ஏ சிக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்காரு விஜய் பெரிய இயக்குனரோட பிள்ளை அதான் பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டாருப்பா அப்படின்னு விஜயோட வளர்ச்சியை ரெண்டு வரிகள்ல கடந்து போற சில பேரையும் இங்க பாக்க முடியும் இந்திய சினிமா மொத்தத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா எஸ் ஏ சந்திரசேகர விட பெரிய இயக்குநர்கள் பெரிய நடிகர்கள் அப்புறமா பெரிய தயாரிப்பாளர்களுடைய வாரிசுகள் கூட சினிமாவுக்கு வந்து ஜோலிக்க தவறி இருக்காங்க அரசியல்ல ஒரு பெரும் புள்ளியோட பிள்ளை தன் தந்தையின் செல்வாக்கியும் பண பலத்தையும் வச்சு மக்கள் கிட்ட வாக்குகளை பெற்று மந்திரி ஆயிடலாம் ஆனா எவ்வளவு பெரிய பிரபலத்தோட பிள்ளையா இருந்தாலும் சினிமா விளையாட்டு இந்த மாதிரி பல துறைகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா திறமை இல்ல அப்படின்னா தூக்கி எறியப்படுவாங்க பிள்ளைங்க ஆசைப்படுறதுல தங்களால முடிஞ்சது எல்லாத்தையுமே எப்படியாவது பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறது தான் எல்லா பெற்றோருடைய விருப்பமாவும் இருக்கும் அதத்தான் எஸ் ஏ சியும் செஞ்சாரு பிடிச்சத படிக்கணும் அப்படின்னு அப்பா கிட்ட பிள்ளைங்க கேக்குறது மாதிரி விஜய் வந்து நான் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு விஜயோட அப்பா இயக்குனர்ங்கிறதால நடிக்கிற வாய்ப்பு ஈஸியா கிடைச்சிடுச்சு ஆனா அப்பா இயக்குனர்ங்கிறதால மட்டுமே கேமரா முன்னாடி நின்ன உடனே நடிப்பு அப்படியே தானா வந்துடாது நடிப்பு வந்தாலும் மக்கள் மனசுல இடம் பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மக்கள் மனசுல ஒரு நடிகனா ஸ்டாரா இடம் பெறதுக்கான எல்லா திறமைகளையும் தன்னோட முயற்சிகள் மூலமா பயிற்சிகள் மூலமா தானாவே வளர்த்துக்கிட்டதால மட்டும்தான் இன்னைக்கு விஜய் விஜயா நிக்கிறாரு அப்பாவோட தயவுல சினிமாவுக்கு வந்த விஜயின் வெற்றிய சுருக்கமா இப்படி சொல்லலாம் விஜய் நடிக்க வந்தப்போ எஸ் ஏ சி என் மகன் அடையாளம் காணப்பட்டாரு இன்னைக்கு விஜயோட அப்பாவா எஸ் ஏ சி அடையாளம் காணப்படுறாரு ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வரலாம் ரீமேக் ஸ்டார் விஜய் ரீமேக் படங்கள் மூலமா தான் விஜய் பெரிய ஸ்டார் ஆனாரு அப்படின்ற ஒரு
தொடங்கி குசேலன் சந்திரமுகி வரைக்கும் ரஜினி நடிச்ச ரீமேக் படங்களுடைய லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு அமிதாப் பச்சன் நடிப்புல வெளியான பதினோரு படங்களோட தமிழ் ரீமேக்ல நடிச்சவர் ரஜினிகாந்த் சத்யா குருதி புனல் உன்னை போல் ஒருவன் வசூல் ராஜா பாபநாசம் கமலும் நிறைய படங்களின் தமிழ் ரீமேக்ல நடிச்சிருக்காரு ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இல்லாத அந்த ரீமேக் ஸ்டாருங்கிற பட்டம் இருக்கு இல்லையா அது விஜய தேடி வந்து ஒட்டிக்கிட்டது ஏன் இத பத்தியும் நம்ம பாக்கலாம் அஜித் சூர்யா உள்ளிட்ட இந்த தலைமுறையோட எல்லா முன்னணி நடிகர்களுமே ரீமேக் படங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ரீமேக் படங்கள்ல விஜயோட வெற்றி விகிதம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி விஜயோட சினிமா பயணத்துல ரொம்ப முக்கியமான படம் கில்லி தெலுங்குல வெளியான ஒக்கடு படத்தோட ரீமேக் தான் கில்லி தெலுங்குல அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி தான் ஆனா தமிழ் சினிமாவில கில்லி ஒரு மைல் கல் வெற்றி படமா மாறிச்சு முக்கியமா சொல்லணும்னா கில்லி படத்தோட வெற்றி வந்து விஜய அடுத்த தலைமுறையின் முன்னணி கதாநாயகனா மாற்றிச்சு இன்னொரு மொழியில ஹிட் அடிச்ச படத்தை தமிழ் ரசிகர்கள் ஏத்துக்கிற மாதிரி ரீமேக் பண்ணி வெற்றி அடையறது சுலபமான விஷயம் இல்ல தமிழோட முன்னணி கதாநாயகர்கள் நடிச்ச வெளியான பல ரீமேக் படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு இத வச்சு நாம இதை ஈஸியாவே புரிஞ்சுக்க முடியும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிச்ச பல ரீமேக் படங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது ரீமேக் படங்கள்ல வெற்றி அடையறதுங்கிறது ஈஸி கிடையாது அப்படிங்கறதுக்கான இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கூட சொல்லலாம் கமல் நடிச்ச ரீமேக் படங்கள்ல பெரும்பாலானவை வெற்றி படங்கள் தான் ஆனா அவர் மேல ரீமேக் தொடர்பான விமர்சனங்கள் ஏன் வைக்கப்படல அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மொழி சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்கள் தொடங்கி கத்துக்குட்டிகள் வரைக்கும் வெற்றி படங்களை ரீமேக் பண்ணி வெளியிடுறது அப்படிங்கறது அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான விஷயம்தான் இந்த கால இளைஞர்கள் சோசியல் மீடியாவில் தங்களோட நாயகனை உயர்த்தி பிடிக்க இன்னொரு நாயகனை ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லி விமர்சனங்களை வந்து வைப்பாங்க ஒரு சினிமா நமக்கு உற்சாகத்தை தருதா நல்ல பொழுதுபோக்கா இருக்கா அப்படிங்கறத விட்டுட்டு படம் முழுக்க நடந்துகிட்டே இருக்காருப்பா ஹீரோயினை விட உயரம் குறைவா இருக்காருப்பா இந்த மாதிரி பல சப்ப காரணங்களை சொல்லி சோசியல் மீடியாவில் நெட்டிசன்கள் ஹீரோக்குள்ள விமர்சிக்கிறாங்க அப்படியான சப்ப காரணங்கள்ல ஒன்னாதான் இந்த ரீமேக் ஸ்டார் அப்படிங்கிற விமர்சனத்தையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு கமல் ரஜினி காலகட்டத்திலையும் ரசிகர்கள் சண்டை இருக்கத்தான் செஞ்சது ஆனா இந்த கால இளைஞர்கள் மாதிரி தினமும் சண்டை போட்டு இருக்கிற வழக்கமும் வசதியும் அப்போ கிடையாது சோ படங்கள் வெளியாகும் போது யாரோட கட் அவுட் பெருசு யார் அதிகமா தோரணம் கட்டுறாங்க படம் எப்படி இருக்கு இப்படிதான் சண்டைகள் நடக்கும் சண்டை இப்படியே முடிஞ்சிடும் இந்த காரணங்களால தான் கமலுக்கு அப்படியான விமர்சனங்கள் எதுவும் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம சினிமாக்கள்ல ரீமேக் அப்படிங்கறது அடிக்கடி நடக்கிற சாதாரண விஷயம் அப்படிங்கறதாலையும் அதை பத்திய விவாதங்கள் ஏழாமையும் இருந்திருக்கலாம் இப்போ விஜயோட கதைக்கு வரலாம் மற்ற மொழி படங்களை விஜய் ரீமேக் செஞ்சு நடிச்சதை விட மற்ற மொழிகள்ல விஜயின் படங்கள் ரீமேக் செய்யப்பட்டது தாங்க ஜாஸ்தி இன்றைய தலைமுறை தமிழ் நடிகர்களுடைய படங்கள்ல வேற்று மொழியில அதிகமா ரீமேக் ஆன படங்கள் விஜய் நடிச்சதா தான் இருக்கும் குறிப்பா சொல்லணும்னா வெற்றி படங்கள் ரசிகர் கூட்டம் அப்படின்னு தெலுங்கு சினிமாவின் மாஸ் ஹீரோவா வலம் வரவர் பவன் கல்யாண் இவர் விஜயோட வெற்றி படங்களான லவ் டுடே குஷி திருப்பாச்சி இதெல்லாத்தையும் ரீமேக் பண்ணி தெலுங்கு சினிமாவில வெற்றி கண்டவர் பவன் கல்யாணோட அண்ணனும் தெலுங்கு சினிமாவுடைய சூப்பர் ஸ்டாருமான சிரஞ்சீவி தன்னுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது படமா விஜய் நடிச்ச கத்தி படத்தை தெலுங்குல கைதி நம்பர் ஒன் பிப்டி அப்படிங்கிற பேர்ல ரீமேக் பண்ணி பிரம்மாண்ட வெற்றியும் கண்டாரு விஜயோட சில படங்கள் வங்காளம் பஞ்சாபி ஒரியா சிங்களம் சில மொழிகள்ல கூட ரீமேக் பண்ணப்படுது ரீமேக் படங்கள்ல நடிச்ச அதிக வாட்டி வெற்றி கண்டவர் அப்படிங்கிற வகையிலையும் தான் நடிச்ச படங்கள் அதிக மொழிகள்ல ரீமேக் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற வகையிலையும் ரீமேக் ஸ்டார் பட்டத்தை விமர்சனமா இல்லாம பாராட்டா விஜய் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அப்பா தயவுல வந்தவரு ரீமேக் படங்களால ஸ்டார் ஆனவரு அப்படின்னு தாம் மேல வைக்கப்படுற ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் விமர்சனத்தையும் இக்னோர் பண்ணிட்டு தன் படங்களுடைய வெற்றி மூலமா அந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துட்டு வராரு விஜய் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை ஒதுக்கிட்டு அமைதியா அவங்க அவங்க வேலையை செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறவங்க எப்பவுமே வெற்றி அடைவாங்க அப்படிங்கறதுக்கு விஜய் ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்கா பெயின் கேர் ஆயில் ஒரு சுட்டு போதும் வலி நின்று போகும் பலவித உடல் வலிகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த நிவாரணி 